Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta được đến với lời của Chúa được trang bị để chúng ta trở nên nguồn phước cho nhiều người. Praise the Lord that we have the opportunity to be clothed in the Word of God to prepare to be a blessing to others. Chúa rất muốn chúng ta có một sự sống siêu nhiên ở trong ơn của Chúa. God truly wants us to live a supernatural kind of life. Ngài muốn sống xuyên qua chúng ta. He wants to live in and through us. Để khắp nơi trên thành phố Houston này. So that all peoples in the city of Houston. Người ta thấy được những đấng Christ nhỏ sinh hoạt ở trong cuộc sống hàng ngày. They would see little Christ or Christians living every day with them. Vì Chúa ngài muốn chúng ta sống một sự sống tuôn đổ ơn quyền của Chúa cho tất cả mọi người. He wants us to live the kind of life that's able to pour out the blessings and the anointing of God and the power of God upon all peoples. Như chúng ta đã nhận được tin mà Chúa ngài à, chuẩn bị để đến và thăm viếng trên thành phố Houston của chúng ta. As we heard of the prophetic word that God is preparing a time to come and visit a strong visitation of the manifest presence, His manifest presence on the city of Houston. Và ngài sẽ làm xuyên qua đời sống của con gái của Chúa. And He's going to do it through His people, His children. À, cho hội thánh Việt Nam của chúng ta. Through the Vietnamese churches. Đó là một phước hạnh mà chúng ta tin rằng Chúa ngài muốn chúng ta kinh nghiệm và thành phố của chúng ta có thể được phước của Chúa. That is truly a blessing that God wants all of us to experience in our city. Có một câu kinh thánh là nền tảng cho chúng ta trong ngày hôm nay. There is a theme Bible verse for tonight, today. Ở trong à, thư Galatia chương 2 câu số 20. Out of Galatians 2:20. Lời của Chúa ghi lại cho chúng ta lẽ thật này. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Praise the Lord. The word of God, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Cũng từ mà chúng ta sẽ cùng học và để ý đến đó là nhưng Đấng Christ sống trong tôi. The words that we're going to focus on this morning is as Christ lives in me. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. We thank God for His plan of salvation. Để phục hồi những con người lạc mất. To restore those that have been lost. Để phục hồi những gì đã mất ở trong đời sống của con người của chúng ta. To restore all that has been lost in our lives. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Jesus Christ came to this earth. Và ngài đã trả một giá rất đắt. And He paid a very high price. Để chuộc chúng ta về. To pay for us, to buy us back into the kingdom. Để chúng ta có thể sống sự sống mà Chúa ngài đã định ngay từ ban đầu. So that we could live the kind of life that God had already determined for us from the very beginning of time. Nhiều chủ nhật tuần trước chúng ta được nghe một sư xem Huỳnh đã chia sẻ với chúng ta ở trong văn chương ba của mười sáu. Last week we got to hear Pastor Samuel preach to us, sharing the word of God out of John three sixteen. Đó là vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi. That is, for God so loved the world that He ban con độc sanh của ngài. He gave his only begotten son. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi trong ơn của Chúa. So that we could experience salvation by the grace of God. Để chúng ta không bị hư mất mà được sự sống đời đời. So that we would not be lost in sin forever, but to receive salvation and receive life in him. Để chứng nhận chúng ta được sống. So not only so that we could live được sự sống đời đời. But to give us life eternally. Mà chúng ta cũng có thể chia sẻ sự sống này cho nhiều người. And we could share this great gift of eternal life with those around us. Và Galatia chương 2 câu số 20 này cho chúng ta thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời. And we see here in Galatians 2:20 the results that God is telling us to live in. Đó là khi chúng ta đến với Chúa. That is when we come to the Lord. Chúng ta giao cho Chúa tất cả những tội lỗi của mình. That we give him all of our sins. Và chúng ta nhận lại cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. And the blessings that he has in store for us. Chúa nhất Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta. First of all, He forgives us of our sins. Và ngài ban thánh linh của ngài vào trong đời sống của chúng ta. And He gives the Holy Spirit to us. Để thánh hóa biến đổi chúng ta trở nên một người mới trong Chúa. To sanctify us, to change us, to become a new creation in Him. Để rồi Chúa có thể sống xuyên qua đời sống của chúng ta. So that the Lord God could live in and through us. Đây là một mục tiêu rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. You have to understand that this is a very important purpose that we have to keep at the forefront of our memory. Bởi kế hoạch này. That through this plan. Bây giờ chúng ta không còn sống một đời sống tầm thường nữa. That now we don't live a normal kind of life. 
Nhưng mà chúng ta sẽ sống sự sống siêu nhiên But we're going to live a supernatural life. Bởi vì Chúa sống xuyên qua chúng ta. Because God lives in and through us. Đây là sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. This is the calling of God on our lives. muốn chúng ta không sống cho chính mình nữa. He doesn't want us to live just for ourselves. Cũng không sống dựa trên sức riêng của mình. He doesn't want us to live based on our own strength. Nhưng mà Ngài tiếp trợ chúng ta sự sống siêu nhiên của Ngài. But he supports us with his supernatural life. Bởi vì sự hiện diện của Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Because his presence is always with us. Moses biết điều này. Moses knew of this. Và ông biết rằng cái điều duy nhất khiến cho chúng ta khác biệt với muôn dân ở trên And he knew that the only thing that would set us apart from all the peoples on this world. Đó là sự hiện diện hiển lộ của Ngài ở giữa chúng ta. That is the manifest presence of God in our lives. Ở trong Sư Tô Ký chương 33, Moses nói. In Exodus 33, Moses says. Ở trong câu 14 đến 16. In 14 through 16. Đức Chúa Va đáp rằng chính mình ta sẽ đi cùng ngươi và ta sẽ cho ngươi ăn nghỉ. The Lord replied, I will personally go with you Moses and I will give you rest. Moses thưa rằng nếu chính mình ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Then Moses said, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. Và câu 16 rất là quan trọng chúng ta để ý tới nơi đây. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự ngài được ơn trước mặt ngài? Có phải khi nào ngài cùng đi với chúng tôi chăng? In verse 16 is very important. How will anyone know that you look favorably upon me, on me and on your people, if you don't go with us? For your presence among us sets your people and me apart from all other people on the earth. Sự khác biệt giữa chúng ta với tất cả mọi người trên đất này. The difference between us as believers and everyone else on this earth. Đó là có Chúa ở trong đời sống chúng ta. Is that God is with us, amen? Ngài ở với chúng ta và sự hiện diện của Ngài đầy dẫy trên đời sống chúng ta. His presence is with us and His presence is fully shown in and through us. Điều đó đánh dấu con người của chúng ta. That is a symbolization. It sets us apart as a people. Chúng ta là những con người có Chúa ở trong chúng ta. We are a people that have God in us. Và sự hiện diện của Ngài bày tỏ xuyên qua đời sống của chúng ta. And His presence is revealed through us. Và đây là điều hết sức là quan trọng. This is so incredibly important. Mỗi đời sống của chúng ta cần được đánh dấu của sự đánh dấu này. Every single one of our lives has to be sealed in this. Đó là Chúa ngài sống xuyên qua chúng ta. Is that God lives through us? Để khi chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống này. So that as we fellowship and as we work and live in life. Thì người ta sẽ thấy được Chúa ở trong đời sống của chúng ta. That people will be able to see God in us. Và người ta quan sát sẽ thấy Chúa ngài hành động xuyên qua cuộc đời của chúng ta. And as they observe, they're going to see God working through us. Đây là điều mà chúng ta cần có. This is something that we have to have in our lives. Sự hiện diện của Chúa không chỉ là một sự rờ chạm của Chúa từng hồi từng lúc trong đời sống của chúng ta. I want to differentiate that this presence of God living in and through you is not just an encounter that you have every once in a while. Nhưng mà đây là cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. But this is the kind of life that you're living daily. Bởi vì đây là cách duy nhất tạo nên sự khác biệt khiến cho chúng ta là những người có đức nhân thật. Khác hẳn với tất cả mọi người. Because this is the only differentiation that we have as Christians is that we live completely different from those around us. Sự sống của Cơ Đốc nhân không chỉ là biết và cố gắng sống theo một số những tính lý. Now the life of a Christian is not the kind of life that you just live according to a few doctrines, a few rules. Nhưng đời sống của chúng ta trở nên nơi mà thánh linh thần của Chúa ngự ở trong chúng ta. But truly, our lives have to be a temple of Christ, where the Holy Spirit is in us and moving through us. Điều này đã bày tỏ ra trong cuộc đời của sứ đồ Phêrô và dân khi họ đứng ở trước tòa công luận. You have to see another example in Scripture as that this was displayed in the lives of Peter and John as they stood before the courts. Ở trong công vụ chương 4 của số 13. In Acts 14:13. Chapter 4. Chapter, oh, excuse me. In Acts chapter 4, verse 13. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phêrô và dân, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ. Lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giêsu. I love this. The members of the counselor were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men, ordinary men with no special training in the Scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. Chúng ta để ý đến từ đây khi người ta quan sát hai sứ đồ. You have to see here in Scripture that when people were observing the two apostles, thì họ biết rõ rằng ấy là những người dốt nát không học. They saw that they were ordinary men. Nothing special about them. Nhưng mà làm sao giải thích được điều mà Phêrô và Gian vừa mới thực hiện? But how is it that they could explain what Peter and John had just done? Đó là Phêrô vừa mới à, làm một phép lạ khiến cho người bại từ thuở sinh ra đã đứng dậy và bước đi. And that is Peter uh, came to a man who was crippled from birth and caused him to walk again. Và chúng ta thấy rằng cái, cái sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống là cái cách giải thích duy nhất cho hai con người này. And we see that the only explanation here is Jesus is the power of the Lord God living in and through them. 
rồi họ quan sát và thấy sứ đồ Führer giảng một bài giảng rất là đặc biệt và rất là quan trọng. They also were able to observe Peter preach a message that was very special. Chúng ta biết tòa công luận là những người lãnh đạo của do Thái giáo. We know that the courts of the time in history were people who were of the faith, very religious people. Nhưng mà họ không thể nào hiểu được. But they could not understand. Làm sao hai người không có học thức cao, không biết lời kinh thánh như họ đã nghiên cứu và học hỏi? How is it that two men standing before them, so ordinary, who had never received training, who never had the knowledge or education of the scriptures as they did, lại có thể giảng một bài giảng tuyệt vời và đầy quyền năng như vậy? How could they preach a message that was so beautiful and full of power? Vì họ biết rõ rằng hai người này là hai người dốt nát, không có học thức cao. Because they knew that these men were actually Nothing. They had no training, no teaching. Nhưng mà họ nhận biết một điều. But they recognized one thing. Và đây chính là điều mà chúng ta cần có trong đời sống của And chúng ta. And this is what we have to have in our lives. Họ nhận biết hai người này đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. They recognized that these two people had been with Jesus Christ. Và khi họ ở gần Chúa Giêsu. And when they were close to Jesus. Họ học từ nơi Chúa Giêsu. They were able to learn from Jesus. Và quyền năng mà Đức Chúa Giêsu ban cho đời sống. And the power that Jesus Christ gave to them in their lives. Là cái sức mạnh siêu nhiên. Is a supernatural strength. Và khả năng siêu nhiên. And an ability that was supernatural. Để có thể để có thể thực hiện những công việc như vậy. But they could do those kind of works. Anh chị em yêu dấu. My brothers and sisters. Đó là điều mà chúng ta cần có trong đời that sống. That is what we have to have in our lives. Để rồi khi chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hàng so ngày. So that as we live and work in a daily basis. Những người trong cùng sở làm với chúng ta. The people that are in our workplace. Những người ở trong cùng một lớp học với chúng ta. The people in our classrooms, in our schools. Những người trong khu sớm của chúng ta. Those people in our community, our neighborhood. Khi họ thấy những việc chúng ta làm. And when they see what we're doing. Và khi họ thắc mắc và tìm hiểu. And they question. Thì chúng ta có thể cho họ câu trả lời. Then we have an answer that's ready for them. Và sự trả lời đó không phải chỉ là từ ngữ. And this answer is not just by word alone. Nhưng mà là quyền năng của Chúa sự hiện của Ngài. The power of God. Thể hiện qua đời sống của chúng ta. The presence of the Lord working through our lives. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Và đây là điều mà Chúa Ngài muốn thấy xảy ra cho thành phố Houston của chúng ta. And this is what God wants to see happen in our city of Houston. Houston không cần một mớ kiến thức. Houston doesn't need a whole bunch of new strategies. Knowledge. Knowledge. Không cần những ngài tiến sĩ đến đây để cho biết một số những cái kiến thức học thức ở trên thế gian này. Houston doesn't need a whole bunch of doctors coming to preach and teach to give us more knowledge. Nhưng mà họ cần những người của Đức Chúa Jesus đi lại ở trong thành phố. But what the city of Houston needs is a bunch of Jesus Christ believers and followers walking amongst them. Để rồi chúng ta là hội thánh của Chúa. So that we as a church body of Christ có thể sống đúng nghĩa. Can live according cái chữ Christian. To the word Christian. Cơ đốc nhân là những người của cơ đốc, những người của Đấng Christ. Christians are people of Christ. Và chúng ta biết rằng khi hội thánh à, đầu tiên sinh hoạt And we know when the first church fellowship ở tại thành Antioch that in Antioch người ta nhìn và người ta thấy nhóm người này they were able to see that group of people họ rất giống đấng Christ and they were like Jesus Christ họ hành động giống như đấng Christ they were moving and working like Jesus Christ họ giảng dạy họ phục vụ như đấng Christ they were serving just like Jesus Christ cho nên họ đặt tên cho nhóm người này so then they were the ones who made this terminology đây là những cơ đốc nhân these are Christians. Anh chị em thấy công việc đã đánh dấu và thể hiện trong cuộc đời của hội thánh đầu tiên. You see that the work of God moving in the first church. Và điều đó đã làm nên sự khác biệt lớn lao. And this caused a big differentiation from the people around them. Chúa muốn chúng ta sống một sự sống như vậy. God wants to live that kind of life. Để người ta sẽ thấy Chúa trong chúng ta. So that God, so that people can see God in and through us. Và người ta sẽ thấy Chúa xuyên qua đời sống của chúng ta. And they'll see God working through us. Quyền năng của Chúa sẽ thể hiện một cách rõ ràng trong đời sống của chúng ta. The power of God is going to move very visibly in our lives. Khi chúng ta có một số điều mà chúng ta học ngày hôm nay. Whenever we have a few things that we have to learn. Thứ nhất đó là chúng ta cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh. The first is that we have to be filled with the Holy Spirit. Ở trong thư Ephesos chương 5 câu 17, 18. In Ephesians 5, 17, 17 and 18. Vậy cho nên như kẻ dạy dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Don't be drunk with wine, because the, that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Chúng ta thấy chữ đầy dẫy từ đây. We see filled, the word filled here. Ở trong nguyên tắc đó là chữ pleru, có nghĩa là một đời sống liên tục được đầy dẫy. In the original language, it's the word pleru, which means a, word, a life that is completely uh, drowned in, or continuing in, 
khi chúng ta được đầy dậy Đức Thánh Linh. Whenever we are filled with the Holy Spirit, không phải một lần Chúa đụng chạm đến chúng. It's not just a one-time encounter with God. Nhưng mà sự hiện diện của Ngài đầy dậy trong. But we're talking about God's presence in our life on a regular basis. Không phải chỉ trong ngày Chủ Nhật. Not just on Sunday. Nhưng mà mỗi ngày trong đời sống. But every day in our lives. Thì đời sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng ra cho những người. Then our lives will be able to impact those around us. Khi một người bị say rượu. When somebody is drunk. Thì họ bị ảnh hưởng nằm nằm ở dưới ảnh hưởng của rượu. They are influenced or affected by the liquor, the wine. Nhưng mà khi một người được đầy dậy Đức Thánh Linh. But when somebody is filled by the Holy Spirit. Thì đời sống đã được ảnh hưởng và được um, hành động bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh xuyên qua cuộc đời đó. That life is impacted, influenced, worked, molded like a potter by the Holy Spirit. Bởi ơn của Chúa chúng ta thấy sự hiện diện của Ngài sẽ ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta. By the grace of God we're going to see the Holy Spirit affect our lives changing us. Để chúng ta có thể nói những điều mà bình thường chúng ta không biết để nói. So that we can say things that in a when in a normal way we wouldn't even know how to say it. Để chúng ta biết những điều mà bình thường chúng ta không biết. And that we would know things that normally we would not know. Chúng ta sẽ có những sứ điệp mà bình thường theo như khả năng tự nhiên của chúng ta chúng ta không thể có được. And we would have messages or words that in our normal state of being we would not have. Nhưng mà Đức Thánh Linh ngài chi phối ngài ảnh hưởng. But the Holy Spirit he comes and he influences us. Ban cho chúng ta những sự he gives us those messages. Nhà ban chúng ta những khả năng. He gives us those abilities. Để chúng ta có thể sống một cách siêu nhiên trong so that we Chúa. can live a supernatural life in Christ. Khi chúng ta có sự đầy dậy Đức Thánh Linh. When we have the filling of the Holy Spirit. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sức mạnh siêu nhiên từ nước. We're able to experience the strength, the supernatural strength of God. Và chúng ta sẽ có những khả năng siêu nhiên từ nơi And we'll have supernatural abilities in Him. Ở trong thư Corinto thứ nhất chương 1 câu 18. In 1 Corinthians 1:18. Đây là điều mà chúng ta thấy quyền năng uh, từ trời đã đến ở trên đất này xuyên qua đời sống của người. We see người. the power of God coming to this earth through people. Corinto thứ nhất chương 1 câu số 18. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. 1 Corinthians 1:18 The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction, but we who are being saved know that it is the very power of God. Bởi vì thập tự giá là chỗ mà có cái sự thay đổi. Because it's at the cross change occurs. Có một cái exchange có một sự thay đổi xảy ra ở tại thập tự giá. There is a change that happens at the foot of the cross. Chúng ta là những tội nhân. We are sinners. Chúng ta mang tội lỗi chúng ta đến gặp Chúa. We bring our sins to Christ. Và chúng ta dâng cho Chúa. And we give him our sins. Phần của Ngài. His portion. Ngài cho chúng ta trở lại. Is that he gives us sự tha thứ, forgiveness, sự cứu chuộc, salvation và quyền năng của Ngài. And his power. Để chúng ta có thể sống một sự sống đầy quyền năng, một sự sống mới trong cuộc sống. So that we can live the kind of life that's full of his power, a new creation in him. Cho nên đối với những người ở bên ngoài So for those people that are outside, như sư đồ Phaolô nói từ đây, Paul says here in the word, lời giảng về thập tự giá thì đối với họ đây là một cái sự điên dại. The message of the cross, the sermons, they're foolish to those. Tại sao nói về một cái cây gỗ trên đó có hai cái thanh chiều I mean, ngang và chiều đứng? Why, why would you talk about two pieces of wood that one's horizontal and one is vertical? Mà chỗ đó là cái chỗ xử tử một người. And that is a place where you kill somebody. That you judge somebody. Cho nên đối với họ đó là một cái chỗ của sự điên dại. So to them, that's a place of foolishness. Vì cái sứ điệp gì mà ra từ cái chỗ mà chúng ta thấy chết chóc và cái chỗ của xử tử như vậy. I mean, what kind of message would come out of a place of death and judgment? Nhưng mà đối với chúng ta là những người kinh nghiệm sự cứu chuộc. But we who have experienced salvation. Thì đó là quyền phép của Đức Chúa. That is the power of God. Trở lại với câu gốc của chúng ta. Let's go back to our theme Bible verse. Tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá. I have been crucified with Christ. And I thought And today I live. Không phải. And it's no longer I who live, mà Chúa sống but Christ who lives in me. Khi chúng ta đến với Chúa. That when we come to the Lord. Khi chúng ta nhận sự cứu rỗi từ Chúa. We receive his salvation. Đó là khi chúng ta giao cho Chúa hết tất cả những điều xấu, những tội lỗi của chúng ta. When we're able to give God all of our ugliness, all of our weaknesses. Và chúng ta nhận cái sự trao đổi từ nơi Chúa. And in return, we receive something from the Lord. Chúng ta đem những điều xấu đến dâng cho Chúa. We give him our ugly chúng ta nhận trở lại and we receive cái điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta he has in store for một đời sống mới a new life một đời sống tràn đầy quyền năng của a Chúa a life full of his power một đời sống thật là siêu nhiên a life that is supernatural cho nên đó là sứ điệp đầy quyền năng của Đức Chúa Trời là so như vậy so that is the message full of power from God 
và chúng ta chẳng những nhận được cái sự siêu nhiên bình thường. And not only do we get to receive the supernatural life from God, nhưng mà là sự siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. But it is a supernaturalness from God in our lives. Đó là Đức Chúa Giêsu bây giờ sống ở trong chúng ta và sống xuyên qua chúng ta. And that is Jesus Christ living in us and through us. Cùng một Đức Chúa Giêsu. The same Jesus Christ. đã từng đi lại trên quả địa cầu này. Who walked on this earth. làm những dấu kỳ phép lạ. Doing signs and wonders. giảng những bài giảng khiến cho những học giả của do Thái giáo phải kinh ngạc về các sứ điệp của Ngài. Causing the Judaic scholars to be amazed and in wonder. Ngài vẫn sống động và làm việc đó xuyên qua đời sống của chúng ta. Jesus Christ, that Jesus Christ is still living in us and through us. Với cùng một quyền năng mà Chúa Giêsu đã từng thể hiện. The same power which caused Jesus to walk on this earth to cause his existence. Thì Ngài cũng sống xuyên qua chúng ta như vậy. Is the same power that allows him to live in and through us. Quyền năng của Chúa sẵn sàng để đổ qua cuộc đời của chúng ta. The power of God is ready. He is prepared to work in us. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời toàn năng. He is still the Almighty God. Đấng đã từng vỡ gió và làm lặng bão tố trong The God trời. who caused the the wind to be silenced and the seas to be still. Như bài hát sáng hôm nay chúng ta hát. This is a song that we sang in worship this morning. Ngài lặng cho bão tố được lặng yên trong cuộc đời của chúng ta. He causes the storm to be silent in our lives. Ngài làm cho những gì đã chết có thể sống động trong He causes all that was dead in our lives to be made alive again. À, bây giờ ngài đã về trời. And now Jesus Christ has ascended to heaven. Nhưng mà ngài không để chúng ta sống một sự sống không có quyền năng. But he doesn't leave us here on this earth to live a life without power. Ngài trở lại với chúng ta trong một thể thần linh. He comes back to us in spirit. Đó là qua thánh linh của Chúa. And that is through the Holy Spirit. Bây giờ chúng ta có thể sống sự sống mà Đức Chúa Giêsu đã từng sống. And now we can live the kind of life that Jesus Christ did when He walked this earth. Vì khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống. Because when the Holy Spirit is in our lives, He's filling us. Thì chúng ta nhận lấy quyền phép. Then we can receive that power. Và chúng ta sẽ làm những việc Chúa Giêsu đã làm. And we can do the works that Jesus Christ did. Mà Chúa vẫn còn hứa rằng chúng ta sẽ làm lớn hơn. And the Word of God tells us, He promises us that we can do even greater. Bởi vì bây giờ Ngài ở trong chúng ta. Because now he's living in us. Ngài ở trong hội thánh của Ngài. He lives in his church. Khi Ngài ở tại trần gian này thì chỉ một Đức Chúa Giêsu đi ở trên đất này. You see when the time of Christ when he walked the earth there was only one Christ, Jesus Christ walking the earth. Nhưng mà kế hoạch của Đức Chúa Trời. But the plan of God was. Đó là trong những ngày cuối rốt này. That is in the end times. Ngài muốn nhiều Đức Chúa Giêsu đi ở trên đất này. He wanted a lot of little Jesus Christ is walking on this earth. Là chúng ta là những người của Đức Chúa Giêsu Christ. And that we as people of God Chúa sống xuyên qua chúng ta. God lives in and through us. Và hội thánh của Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. And the church of God is everywhere. Và Chúa Ngài sẽ làm việc xuyên qua chúng ta để rồi khắp nơi đều thấy Đức Chúa Giêsu. So that God can do His work through us, so that all would see Jesus Christ. Đức Chúa Giêsu không hề thay đổi. Jesus Christ never changes. Và Ngài đã hứa với chúng ta lời hứa tuyệt vời này. And He promised us this beautiful promise. Ở trong văn chương 14 câu số 12. In John 14:12. Quả thật ta nói cùng các ngươi. Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done and even greater works because I am going to be with the Father. Nếu có ai khác nói câu này chúng ta không dám tin phải không chị? If anybody else said the, this, these sentences we wouldn't dare to believe. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Sư phán những lời này. But because Jesus Christ said it himself. Cho nên tôi tin. So I believe, và tôi khuyến khích anh chị em hãy tin vào Ngài. To Bởi vì Chúa Giêsu không hề thay đổi. Because Jesus Christ never changes. Và Ngài cũng không bao giờ gạt chúng ta. And He never tries to fool us or trick us. Và Ngài xác nhận điều này đây là một cái lẽ thật rất quan trọng cho nên Ngài lặp lại hai lần. So and He wants to affirm this to us because and that's why He repeats it twice. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các người. In the King James version, truly, truly, I say unto you. Kẻ nào tin ta, anyone who believes in me, cũng sẽ làm việc ta làm, will do the same works that I have done, lại cùng làm lớn hơn and nữa, and do even greater, vì ta đi về cùng because cha. I go to be with the Father. Đức Chúa Trời đã tuyên báo về kế hoạch hoạch này trước nhiều ngàn năm. God told us of this plan thousands of years ago. Đó là sau những ngày trong những ngày sau rốt này. And that is in the end times. Chúa sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. God would pour out his spirit upon all peoples. Con trai và con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Your sons and your daughters will prophesy. Những người già cả sẽ thấy chim bao. The old will have dreams. Những kẻ trai trẻ sẽ thấy sự hiện young thấy. will see visions. Và trong những ngày đó, and in those days, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái ta cũng đổ thần của ta lên. Then upon all my servants I will pour out my spirit. Anh chị em yêu chúng ta đang sống trong những ngày. My brothers and sisters, we are living in these end times. Chúa hứa và ngài đã thực hiện. God has promised it and He has fulfilled it. Và ngài sẽ yểm trợ chúng ta. And He's going to support us. 
khi chúng ta để đời sống của chúng ta that when we allow our lives được đầy dẫy chính mình Ngài to be filled with only him thì Ngài sẽ hành động xuyên qua chúng ta. Then he's going to work in and through us. Và hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội. And today we're going to have the opportunity. Để những ai cần sự đổ đầy của Chúa trong đời sống. That anyone đó, amongst you here needs a filling of the Holy Spirit. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. We're going to pray for you my brothers and sisters. Như lời của Chúa đã hứa với chúng ta. This is the word of God promised us. Thì chúng ta xin Đức Thánh Linh. That as we ask the Holy Spirit. Thì Cha chúng ta trên trời sẽ ban cho chúng ta. Then our Father in heaven will give it to us. Bởi vì đó là điều tốt nhất mà Cha có thể ban cho chúng ta. Because that is the greatest gift that our Father can give. Nó đúng theo kế hoạch của Chúa. The truly it's according to his plan. Nó đúng theo điều mà Chúa ngài mong muốn thấy. And truly according to what he wants to see our Lord God. Đó là chúng ta lại được ngài ở trong chúng ta một lần nữa. And that is to have Christ live in us again. Chúng ta nhớ ở trong sáng thế kỷ. When we look back upon Genesis, we remember. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam. That when Jesus that when God created Adam. Ngài lấy đất và ngài nắng lên ông. He took the dirt and he began to mold him. Nhưng mà cho đến khi ngài thở hơi thở của ngài vào. But it wasn't until he breathed in Adam. Thì Adam không có cái sự hoạt động như một con người. Then Adam wasn't really made alive. He couldn't function as a man. Chỉ là một cái cục đất được nắng lên. He was just a piece of dirt molded. Nhưng mà khi ngài thở hơi thở của ngài vào. But when God breathed in Adam. Tất cả ở trong Adam mà Chúa ngài đã nắng lên. Then all that God had begun to mold and create in him began to move. Vì sự sống của Chúa Because the life of God đã đổ vào trong Adam. poured into Adam. Qua sự chết của Đức Giêsu. And my brothers and sisters, through the death of Jesus Christ. Chúng ta là những con người hư mất. We are a kind of people who were lost. Tâm linh của chúng ta đã chết. Our spirit was dead. Thân thể của chúng ta không xứng đáng để Our Chúa body được. wasn't worthy for God to come and be in. Nhưng mà qua sự cứu rỗi của Đức Giêsu. Through the salvation of Jesus Christ. Chúng ta có thể nhận được sự sống này trở lại. We can receive this life again. Sự tha thứ của Chúa. The forgiveness of sins. Khiến cho thân thể của chúng ta ngày hôm nay. Causing our body today. Có thể trở nên đền thờ nơi Chúa ngự. To become a temple where He can reside. Để rồi Chúa có thể sống trong chúng ta. So that God can live in and through us. Và sống xuyên qua chúng ta. Living through us every day. Đây cũng là kế hoạch của Đức Chúa Trời. This is the plan of our Father. Chúa Giêsu trước khi ngài chịu chết. That when Jesus Christ before he died. Trong lời cầu nguyện của ngài trong Giăng chương 17. In his prayer in John 17. Ở trong câu số 18 ngài nói. In verse 18 it says. Như Cha đã sai con trong thế gian. Just as you sent me into the world. Thì con cũng sai họ trong thế gian như vậy. I am sending them into the world. Chúa Cha đã sai Đức Chúa Giêsu vào thế gian như thế. Father God sent Jesus Christ upon this earth. Ở trong công vụ chương 10 câu 38 ghi lại cách mà Đức Chúa Giêsu đã được cha sai phái vào. In Acts chapter 10 verse 38, verse 38, it tells us how God sent Jesus Christ to be on this earth. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all those who were oppressed by the devil, for God was with him. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu vào thế gian. That is how our Father God sent Jesus Christ to the earth. Và Chúa Giêsu nói rằng Ngài cũng sai phái chúng ta như vậy. And Jesus Christ said He's doing that the same to us. Bây chúng ta ôm lại một số công việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm ở trên đất này. So let's summarize some of the things that Jesus Christ has done here on this in this earth. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee. Jesus went all throughout Galilee. Ngài đi từ nơi nơi đến chỗ kia. He went from one place to another. Đi bất cứ nơi nào Ngài đi. And wherever He went. Ngài giúp đỡ cho những người có nhu cầu ở đó. He helped people, those who were in need. Thứ hai chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ngày dạy dỗ. And the second thing we see that Jesus Christ taught. Ngài là ánh sáng của thế gian. That He is the light of the world. Có nghĩa là ngày đi đến đâu thì khi sự thiếu hiểu biết mù tối được tỏa sáng ở chỗ đó. And that is wherever He went, if there was a lack of knowledge, a lack of understanding, then light would be brought in, and then knowledge would come, understanding would come. Nơi nào người ta cần được ánh sáng. Wherever light was needed. Thì Chúa ngài đến và ngài thắp sáng những cuộc đời đó. Then God, Jesus Christ came and lit those people, gave them light in their lives. Đức Chúa Giêsu giảng về tinh lành của nước trời. Jesus Christ preached about the gospel of heaven. Ngài rao giảng về uy quyền của Đức Chúa trời. He preached about the authority of God. Và ngài giới thiệu về một vương quốc. And he introduced a kingdom. Và trong vương quốc này. And in that kingdom. Quyền năng. Power. Phước hạnh. Blessing. Được thể hiện ra. Were there. Là một cái vương quốc 
rất phong phú và giàu có. It's a kind of kingdom that was fruitful and rich. Và một cái vương quốc hùng mạnh. And if a kingdom that is strong. Chúa Giêsu giới thiệu về vương quốc đó. Jesus Christ introduced that kingdom to the people. Rồi Chúa Giêsu ngài chữa lành mọi thứ tật bệnh. And Jesus Christ healed all sickness, all disease. Ngài không lên án những người đau ốm. He didn't judge those who were sick. Nhưng mà ngài động lòng thương xót và ngài chữa lành cho. But in compassion, he brought healing to them. Và ngài giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Jesus Christ also delivered the demon oppressed. Hàng ngày Đức Chúa Giêsu hủy phá công việc của ma quỷ. Daily he destroyed the work of the enemy. Và anh chị em đó cũng là sự sống mà Chúa muốn chúng ta sống. And that is the kind of life that God wants us to live. Chúa muốn chúng ta đi bất cứ nơi nào. God wants that wherever we go. Chúng ta đem tin lành của nước trời chúng ta dạy dỗ tại đó. That we're bringing the gospel of the kingdom and teach it and preach it there. Và chúng ta đã được Chúa thắp sáng cuộc đời của chúng ta. And as God has lightened our life, giving us His light. Và sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta. In His presence in our lives. Khi chúng ta đi đến đâu. Causing us that wherever we go. Chúng ta đem sự sáng đến đó. We can bring His light there. Chúng ta giúp cho những người được giác ngộ, được enlighten ở tại đó. We are able to enlighten those people that are there. Để giúp đỡ cho họ sống một cuộc sống cao hơn là cuộc sống hàng ngày. To help them live a life that is more than what they're living at present time. Một sự sống cao hơn là sự sống của những mê tín. A life at a at a higher standard, higher than all the suspicions. Một sự sống rất là phước hạnh. A life that is full of blessing. Và ngài cũng đã chữa lành cho nên ngài cũng muốn chúng ta đi đến đâu thì đem quyền năng chữa lành của Chúa đi đến đó. And as Christ healed the sick, He also wants us to bring healing. Và ngài cũng muốn chúng ta giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. And as He brought deliverance to the demon oppressed, He wants us to do the same. Ngài muốn sai phái chúng ta đi làm điều đó. He wants to send us out in that manner. Ở trong Cô Rinh Tô thứ nhì chương năm câu số hai mươi. Let's look at Second Corinthians. Chapter five, verse twenty. Chapter five, verse twenty. Vậy chúng tôi là chức khâm sai của đấng Christ, cũng như Đức Chúa trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh đấng Christ mà này xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa trời. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead. Come back to God. Anh chị em Chúa muốn chúng ta là những khâm sai là những đại sứ của Chúa. God wants us to be ambassadors for the kingdom. Khi nói đến ý niệm của một vương quốc. When we talk about a kingdom. Thì khâm sai hay là đại sứ là người được sai phái đi ra để nói về đường lối của quốc gia, của đất nước, của vương quốc đó. And you talk about ambassadors. Ambassadors are people who are sent out from that kingdom or that nation to represent that kingdom or nation and to describe it, to introduce it to those where they uh, meet, who, those who they meet. Chúa muốn chúng ta đại diện Chúa ở trên đất này. God wants us to represent Him here on this earth. Chúa muốn sai phái chúng ta để làm đại sứ cho Chúa He ở trên đất này. He wants to send us out ta. to be ambassadors in the cities that we live in. Để chúng ta sẽ dạy dỗ về đường lối của vương quốc của Chúa. So that we can teach people about the ways of the kingdom. Để chúng ta sẽ mở mang nước của Chúa. So that we can expand the kingdom of God. Và ngài yểm trợ chúng ta với quyền của ngài để chúng ta có thể thực hiện điều đó. And He supports us with His authority and His power. Đây là điều Chúa muốn làm xuyên qua đời sống của chúng ta. God wants to do through our lives. Chúa muốn chúng ta là những người đại diện Chúa. God wants us to be ambassadors for him to represent him. Và chúng ta là những người đại diện ở trong một mức độ khác hơn với là những sự đại diện khác. And as ambassadors, he wants us to re represent him at a higher level than any other ambassadors out there. Ở trong tiếng Anh cái chữ represent hay là chúng ta uh, tách nó ra theo như chiếc tự đó thì chúng ta thấy đó là chữ represent when, chúng ta tái giới thiệu. When we take the word represent and we divide it out, it says represent. Chúa muốn chúng ta là những người tái giới thiệu Đức Chúa Trời trên thành phố của chúng ta. God wants us to represent or present Him again to those around us. Bởi vì người ta không biết Đức Chúa Trời. Because they don't know Him. Người ta không biết quyền năng của Ngài. They don't know the power of Jesus Christ. Cho nên người ta không biết để kêu cầu. So they don't even know to who to call. They don't know to call upon His name when they're in need. Cũng không biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng để có thể giúp đỡ cho họ. They don't even know how Almighty our God is so that He can help them. Nhưng mà chúng ta có thể đi và chúng ta đại diện Đức Chúa Trời trên đất này. But as we go out and we represent Present Christ to those around us. Để chúng ta sẽ giới thiệu về Đức Chúa Trời. We can reintroduce them to Jesus Christ. Để bởi quyền năng của Chúa. And through His power, họ có thể kinh nghiệm được. They can experience một sự sống mới hoàn toàn trong nơi của Chúa. Điều thứ hai chúng ta cần có để chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta. The second thing that we must have in order to experience the power of God moving in our lives. Đó chúng ta cần nhận uy quyền và khả năng siêu nhiên từ nơi Chúa. Is that we need to receive the authority and supernatural power that God has for us. Đây là điều mà Chúa ngài đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. This is something that He's already prepared for you and me. Bây giờ công việc của chúng ta là đón nhận cho chúng ta. And our only job right now is to receive it. Chúa ngài đã dành sẵn cho chúng ta. God has already prepared it for us. Nhưng mà Chúa không áp đặt trên chúng ta. But He doesn't push it upon us. 
Ngài cứu gọi những con người. He calls people unto him. Muốn được Chúa Ngài sử dụng. He who want to be used by him. Muốn được Chúa Ngài sử dụng để tái giới thiệu Ngài cho thành phố của mình. A people who want to be used by him to reintroduce him to the city. Tái giới thiệu Ngài cho gia đình của mình. To represent him to this to their families. Và Ngài muốn chúng ta giới thiệu Ngài trong quyền năng. But he wants us to introduce him in power. Bởi vì đã nhiều ngày tháng. Because there's it's been way too long. Thế giới này cũng như là một sinh hoạt giới thiệu một Đức Chúa Trời làm như là một ông già yeah. um, một ông nội dễ tính um, dỗ đầu những đứa con những đứa cháu hư hỏng là không sao đâu con ông nội thương ông nội thương Because it's been way too long where the church of God the, even this world has created this image of God he's like an like an old elder like a grandpa who comes like oh you're so good whatever you do is fine because i love you no matter what you know they don't represent the power of god nhưng mà khi con người của chúng ta cần quyền năng but when we need power khi chúng ta cần được sự chữa lành when we need healing khi chúng ta cần được sự giải cứu when we need deliverance thì hình ảnh đó không thể nào giúp đỡ cho người ta biết đến Đức Chúa that doesn't help anyone receive the power and the help that they need from god đúng ngài là Đức Chúa Trời yêu thương Truly, God is a God of love. Nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời đầy quyền năng. But He is also a God of power. Ngài thương xót chúng ta. He loves us, has compassion upon us. Và Ngài muốn cứu chúng ta ra khỏi những khó khăn. And He wants to save us from all of our challenges and difficulties. Nhất là khó khăn lớn nhất mà con người chúng ta đối diện. And the greatest challenge that we face. Đó là chết đời đời trong quả ngục. That is to live. Excuse me, to die eternally in hell. Ngài muốn cứu chúng ta. He wants to save us. Và cho chúng ta một sự sống mới. And to give us a new life. Chúa muốn hội thánh của Chúa. And he wants the church of God. Chúa giới thiệu ngài như vậy. To introduce him in that way. Vì ngài rất muốn giúp đỡ cho hội thánh. Because he really wants to help the church. Để chúng ta kết quả. So that we can đưa nhiều người đến với Chúa. Bring a lot of people to him. Vì ngài yêu thương những người lạc mất. Because he loves the lost. Bất cứ lúc nào trong lịch sử của nhân loại. When you look back in history. Khi nào có những trận chiến, có những chiến tranh lớn sắp sửa xảy ra. Whenever war is about to break out or battles are coming. Thì chúng ta đọc lại lịch sử chúng ta sẽ thấy điều When này. you look back in the history books you'll start to notice this. Đó là Đức Chúa Trời đổ quyền năng của Ngài và sự hiện diện của Ngài cách đặc biệt trên hội thánh của Chúa. Is that God begins to pour out his power upon his church in a very special way. Để nhiều người được cứu. Because he wants so many to be saved. Và nếu chúng ta nghiên cứu trong góc cạnh này của lịch sử. And when you begin to look in this perspective of the history of man. Vì sẽ có nhiều người chết trong chiến tranh. Because you you have to understand that through battle, through war, so many are going to die. Mà Chúa muốn cứu nhiều người. But God wanted to save them first. Để nếu họ có chết ở trong chiến tranh. So if they died in the war, thì họ đã được sự sống đời đời trong Chúa. They have salvation and eternal life in Him. Khi họ chết ở trong chiến tranh. When they die in battle, họ có thể đi thẳng lên thiên đàng. They can go straight up into the kingdom of heaven. Bởi vì Chúa ngài yêu thương nhân loại. Because God loves humanity. Bạn chị em chúng ta đang ở trong những thời kỳ mà chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh đang khắp mọi. And my brothers and sisters, you watch the news, you see war is coming. It's already happening on the other side of the earth. Và lời của Chúa cũng đã báo trước cho chúng ta. And the word of God has already prophesied, letting us know in advance. Sẽ có một biến cố khủng hoảng của cả thế giới. That there's going to be a, a, crisis. a crisis, a great crisis upon this earth. Mà Kinh Thánh gọi là tribulation. And it's called the time of tribulation. Sẽ có một phần ba dân số trên thế giới này chết ở trong. There's going to be a third of Glo- of, of the human population that's going to die. Và Chúa không muốn một phần ba nhân số của thế giới này chết mà không biết Chúa. And God doesn't want that one third to die not knowing Him. Cho nên Ngài đang đổ sự hiện diện so của Ngài. So He's out His presence trên hội thánh của Chúa. in revival upon His church right now. Và anh chị em chúng ta đang nếm những cái giây phút mà Chúa Ngài đang phục hưng hội thánh của Chúa tại đây VBC Hiếu Sinh của Chúa. And my brothers and sisters, we're in a time we have the privilege and the honor to be able to taste the revival of God here at VBC Houston. Và Ngài muốn sử dụng chúng ta. And he wants to use us. Để cứu rất là nhiều người. To go out and save the lost. Cho nên chúng ta sẽ nhận được quyền năng của Chúa. So, that, so we have to receive the power of God in us. Chúng ta cần đến với Chúa. We need to come to him. Để nhận quyền năng của Ngài. To receive his power. Để nhận khả năng siêu nhiên này. To receive that supernatural power. Và nhận biết thẩm quyền mà Chúa đã dành cho chúng ta. And to know the authority that we have in him. Để chúng ta như một đội quân đặc biệt. So that we can be a special kind of soldier. Để chúng ta có thể ra đi. A special kind of army that goes out. Và giúp đỡ cứu nhiều người. Helping others, saving so many. Trước những ngày khó khăn của thế giới này. Before the times of tribulation. The times of chaos and crisis are coming. Và điều thứ ba chúng ta sẽ nhận được khi chúng ta sống như hội thánh 
ở trong thời tân ước. And the third thing that we need to receive if we want to live as the first church did in the New Testament. Hội thánh tân ước là hội thánh đầy quyền năng của Chúa. The first church was a church full of power. Để chúng ta cần trở lại. And we need to go back. Sống như hội thánh đầu tiên. And live as the first church did. Ở trong Mark chương 16 câu 20 lời của Chúa chép. Let's look at Mark chapter 16 verse 20. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cập theo lời giảng mà làm cho vững đạo. And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they had said by many miraculous signs. Họ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. They went everywhere. Phần của các môn đồ đi ra giảng đạo khắp the mọi nơi. The portion of the disciples was they were supposed to go out and preach the word wherever they went. Điều này có nghĩa là phần của hội thánh chúng ta cần đi ra giảng đạo Chúa. So how do we interpret that for our lives today? Our responsibility is to go out and preach the word of God. Phần của Chúa thì Ngài cùng làm việc với hội thánh. But in this verse we can see that God's portion, his responsibility is to work in his church. Ngài lấy phép lạ cập theo lời giảng và làm cho vững đạo. He takes signs and wonders and works with them as the word is being preached. Hai câu kinh thánh khác mà chúng ta cũng cần nhớ. Two other Bible verses that I want to refer to that we need to remember. Trong Hebrews chương 2 câu 3 đến câu 4. Hebrews chapter 3 chapter 2 chapter 2 verse 3 and 4. Mà nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. So what makes us think that we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak? Câu số 4 Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. In verse 4, and God confirmed the message by giving signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit wherever he chose. Câu kinh thánh này có hai phần mà chúng ta thấy tại đây. This, these Bible verses have two portions that we need to see. Đối với các bạn hữu của chúng tôi, các thân hữu đến nhóm lại với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. For those of you that are visiting with us today, chúng ta đừng trễ nải cho sự cứu rỗi này. Don't delay in receiving the gift of salvation. Bởi vì đây là điều rất là quan trọng. Because this is so important. Quyết định tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. This is the most de- important decision that you'll ever make in your life is to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Quyết định này sẽ thay đổi đời sống của chúng ta this đến đời đời. De- this decision will change your life forever. Tội lỗi chúng ta được tha thứ. Our, your sins will be forgiven. Chúa ngài tái sinh chúng ta là một người mới trong Chúa. God gives you a, allows you to be born again, meaning gives you a new life in Him. Ngài cho chúng ta được sự sống đời đời. He gives you life eternally. You get to live forever. Bởi vì nó quan trọng như vậy. It's so important. Cho nên Chúa ngài muốn sử dụng hội thánh để rao giảng tin lành đầy quyền năng như vậy. And it's so important that God wants the church to go out and preach this gospel, this message with power. Cho nên chúng ta đừng trễ nải sự cứu rỗi này. So don't delay in receiving your gift of salvation. Hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị có cơ hội. Today we're going to give you an opportunity. Để tiếp nhận sự cứu rỗi này. To receive the salvation. Hầu cho tương lai đời đời quý vị được định ở trong Chúa. So that the rest of your life, your eternity can be determined in him. Để chúng ta không còn lo sợ về sự chết nữa. So that you don't have to worry about death anymore. Để biết chắc rằng bên kia của sự chết chúng ta đi đâu. On the other side of death, where you're going. Tất cả các tôn giáo khác đều tìm cách để dẫn con người chúng ta đi đến một cái sự sống đó. All other religions they want to lead you to that kind of eternal life. Người ta chỉ cho chúng ta một số con đường phải theo. They try to teach you certain ways or method methodologies. Những số luật lệ chúng ta cần phải giữ để chúng ta có rules that you have to keep in order to have this eternal life. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì ngài làm xong hết cho chúng ta. But God, He already did it all. Ngài yêu chúng ta lắm. He loves you so much. Ngài muốn chúng ta trật mất cơ hội này. And he doesn't want you to lose out on this opportunity. Ngài muốn chúng ta được cứu. He wants you to be saved. Cho nên Ngài đã yểm trợ hội thánh của Ngài. So then he supports his church. Để hội thánh có thể kết quả trong công việc này. So that the church can be fruitful in this. Và Ngài biết rằng quý vị có thể có những cái thắc mắc về quyền năng của Chúa. And he knows that you're going to have some questions about his power. Cho nên Ngài đã làm chứng với những người được sai phái đi ra để giảng tin lành. So he confirms it with those who go out to preach his word, his gospel. Hầu cho người nhận có thể thấy được rằng đấng yêu thương họ đó, ngài thừa quyền năng để có thể cứu họ. Yes. So that those who are receiving the message can fully understand that if 
God can heal them of their human ailments here on this earth. He can certainly save their spirit and give them eternal life. So he supports his church through signs and wonders, through miracles. So for church, this is for you. This is very important as well. God is ready to support you. He's ready to live in and through you. And he wants to display his power through you. So that you can be fruitful in him. So how do you experience that kind of life that the first church had in Acts? First of all, you have to come to the realization that you are at a loss. You don't have what it takes in God. And you have to go back and study to learn from the example set in Scripture of the first church. They were able to receive the filling of the Holy Spirit. They were able to receive the salvation from God. And now they were, then they were allowing God to live in and through them. Praise God that in salvation that God can save us from our sins. And the second thing for us to receive in order to, to live a sanctified holy life in God we know by now God has saved us He's forgiven us of our sins but now He wants us to live a life that is sanctified set apart holy for Him because He is a holy God He cannot work freely with and intervene and he cannot work in and through us until we live holy before him but please don't worry that you don't have the ability to live a holy life God can give it to you the Holy Spirit can help you live a holy life and the third thing that we need to do is come to God and ask Him to fill us with His Holy Spirit so that we can live a life boldly for Him. Just as the first church heard Jesus Christ's promise, they already saw Christ doing lots of signs and wonders and miracles. He called the dead back to life. He healed those who were sick. He was able to deliver the demon oppressed so they could be free in him. And he looked upon his disciples and he says, I'm going to go. And you can imagine, they were so confused when he told them this. Because they were so familiar with his presence next to them. Whenever they needed, whenever they needed power, they just came and introduced that person to the, the man standing next to them. But even Jesus Christ's birth mother, Mary, when they were at the wedding and there wasn't enough wine she came to Jesus and she told him the wedding doesn't have enough wine and she presented that need to Jesus and of course Jesus Christ had the ability the power to meet that need and, and when people wanted to look for Christ to seek him to find him the disciples they brought those people to Jesus but there's one very important thing that he wanted the disciples to know in the whole plan of bringing salvation to the church of God and to clothe the church of God in power Jesus Christ had to leave he had to die be crucified on the cross and be buried and on the third day he would rise again and he would ascend into the heavens to be with the Father so that he could send the Holy Spirit the Holy Spirit is Jesus Christ himself returning in spirit form so that he could live in all of his children all at one time so that they could be the Jesuses to their cities 
để họ có thể làm đấng Chris cho cộng đồng. So they could be Christians to their communities. Có một cái sự chuyển đổi từ nơi Đức Giêsu đi lại trên mặt đất này đến Đức Giêsu ở trong mỗi con cái của Ngài. There was an impartation, a change that occurred from the time that Jesus Christ walked on this earth to the time that Jesus Christ, the Holy Spirit, would live in His people. Để công việc của Ngài có thể giới thiệu một cách rộng rãi hơn. So that the work of God could be introduced, could be expanded even greater. Để khắp mọi nơi trong tất cả các ngôn ngữ. So that all the nations, all the tongues and languages. Khi có những người ở trong ngôn ngữ đó, trong quốc gia đó When their people of that language, of that nation Được cứu, được chủ Were saved, were redeemed Thánh linh của Ngài vào trong đời sống đó The Holy Spirit could come upon them Đầy dậy trong họ Filling them Để rồi họ có thể sống sự sống mà Chúa Giê-xu đã sống So that they could live the kind of life that Jesus Christ did Trở lại với Galati chương 2 câu số 20 Let's go back to Galatians 2.20, our theme verse Những con người đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ A people who were willing to be crucified with Christ có nghĩa là họ không sống cho họ nữa. That means that they're no longer living for themselves. Họ không ráng cố gắng để tìm sự cứu rỗi cho mình. They weren't trying and searching for their own salvation. Họ chịu đóng đinh và thập tự giá. They were willing to be crucified with Christ. Họ kể mình đã chết với Chúa. Willing to say that it is no longer I who live. Để rồi bởi đức tin họ có thể để Chúa sống xuyên qua họ trong cuộc đời. That through faith they could cause allow Christ to live in them and through them. Và bây giờ điều đó có thể xảy ra cho hội thánh. And now this can happen for God's church. Đó là bây giờ Chúa có thể sống xuyên qua chúng ta. And that is God can live through us. Amen. Hội thánh đầu tiên đã sống sự sống đó. And the first church lived that kind of life. Khi Đức Thánh Linh đổ xuống cho. When the Holy Spirit was poured upon them. Họ đã kinh nghiệm quyền năng. They were able to experience the power of God. Họ ra đi. They went out. Và khi thấy những người cần được ánh sáng của Chúa. And when they saw people who needed the light of God in their lives. Họ đã rao giảng tin lành nước của Chúa. They went and preached about the the gospel, the kingdom to them. Peter rao giảng bài giảng đầu tiên. Peter preached the first message. Ba ngàn người đã tin lành. were saved. Rồi khi có nhu cầu. And then when there was a need. Một người bài cần được sự chữa lành. Uh, somebody who was crippled needed healing. Phép lạ đã xảy ra xuyên qua họ. A miracle happened through them. Năm ngàn người nữa được cứu vào trong Five thousand more were saved into the kingdom. Và như vậy nước của Đức Chúa Trời cứ tiếp tục mở rộng. And you see, it was in that way that the kingdom of God continued to expand and expand. Khắp cả vùng thứ Giu-đê. The whole area of Judea. Và chúng ta thấy rằng khi tràn qua đến Antioch. And we saw that whenever it spilled over into Antioch. Người ta quan sát hội thánh của Chúa. People were beginning to observe the church of God. Họ nhìn thấy những con người này. They were seeing these people. Họ nói rằng họ có nét giống như đấng Christ. They looked and they said, wait a minute, they look like Jesus Christ. Họ ăn nói giống như Đức Chúa Jesus Christ. They talk, they walk, they live like Jesus Christ. Họ đã làm những phép lạ giống như Đức Chúa Jesus đã làm. They do miracles just as Jesus did. Cho nên lần đầu tiên ở tại Antioch. So the first time at Antioch. Người ta đã gọi hội thánh đầu tiên. People call the first church. Đó là những cơ đốc nhân. Christians. Amen anh chị em. Amen. Chúa rất muốn chúng ta thật sự sống làm những cơ đốc nhân trên đất này. God truly wants us to live like little Christ on this earth. Thành phố Houston của chúng ta rất cần những cơ đốc nhân trong thành phố. Needs Christians. Cơ đốc nhân thật chứ không phải chúng đơn nhân chỉ có tên. True Christians. I'm not talking about Christians by name alone. Hội thánh có đầy dẫy Đức Chúa Jesus Christ trong họ. We, the city of Houston needs a church that is filled with the presence of Jesus Christ in them. bằng lòng để Chúa sống xuyên qua họ. people that are willing to allow Jesus Christ to live through them. Và kết quả là người ta được cứu. result would be that people would be saved. Và trên đó là chúng ta ngày hôm nay. And that is the kind of times that we are living in today. The calling upon God in your life is this. Hãy trở nên những cơ đốc nhân thật. To become a true Christian. Những ai chưa là cơ đốc nhân hãy trở nên cơ đốc nhân. If you are not a Christian, if you are not Christ follower, become one today. Ai đã là cơ đốc nhân rồi. And if you are a Christian. Hãy nhận quyền năng của Chúa. Receive the power of God. Để chúng ta thể sống như Chúa so đã định cho chúng ta. So you can live as Jesus Christ, as God predetermined. Một đời sống đầy quyền năng. A life full of His power. Với những khả năng siêu nhiên mà chúng ta tự mình có. The supernatural ability that He can bestow upon you. Bởi vì Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta. Because God is ready to give it to us. Hãy đến với Chúa. So come to Him. Tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Receive His salvation. Để chúng ta nhận sự sống đời đời. So that you can have life eternal. Nếu ai chưa có sự sống đời đời này trong cuộc đời của mình. If there's anyone here this morning that does not have eternal life, I encourage you. I want to invite you today. Hãy đến với Chúa trong thời gian này. To come to the Lord right now. Để có một sự trao đổi hết sức là cần thiết cho chúng ta. To receive that exchange that is so very necessary in your life. Không có mất mát gì hết. You're not going to lose anything. Điều mà chúng ta đem dâng cho Chúa. The thing that you want to give to God. Đó là tội lỗi của chúng ta. That is your sin. Những thất bại của chúng ta. Your failures. Phần của Chúa. 
But God's portion is this. Ngài sẽ ban lại cho chúng ta. Is that He's going to restore, fill those places by His with His salvation. Sự sống đời đời. With eternal life. Và đó là điều tốt đẹp nhất. And that is the most beautiful thing. Ngài ban chúng ta sự sống mới trong Chúa. Is that He can give you is that is eternal life, a new life in Him, a supernatural life in Him. Nếu quý muốn thực hiện điều đó. So if you want that today. Xin mạnh mẽ rời hàng ghế. I encourage you to leave your seats right now. Và sẽ lên phía trước các bạn. And come to the altar. Chúng tôi sẽ giúp đỡ chúng. We're going to help you. Tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời Jesus Christ as your Lord and Savior. Không phải như các tôn giáo khác. It's not like other religions. Chúng ta phải làm những cái công việc cần thiết. You have to earn it by doing works, doing this, doing that. Những đòi hỏi của của niềm tin. The the requirements of the faith. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu. But in Jesus Christ. Sự cứu rỗi đã thực hiện xong cho chúng ta rồi. Salvation is done for you. Và Chúa ngài muốn ban chúng ta như một món quà. And God wants to give it to you like a gift. Việc của chúng ta là mở rộng ra để chúng ta đón nhận. And your only responsibility is to open your heart and to receive that gift. Không phải sau một thời gian chúng ta phải tu luyện nhưng mà lập tức chúng ta sẽ nhận sự sống. And I want to explain to you, salvation isn't something that takes time for you to work out. You have to earn it by doing good works. No, when you receive God's gift, it happens spontaneously, right away. Vì tất cả những đòi hỏi đã được Đức Chúa Giêsu đã xong và hoàn tất. Because all of the requirements for your gift of salvation, it was already done by Jesus Christ Himself. Nên hôm nay là ngày của sự cứu rỗi. So today is a day of salvation. Your salvation. Don't delay any longer. Amen. Amen. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị đừng lo. So we're going to help you. Don't worry. Ở đối với hội thánh của Chúa. In Church of God. Có bao nhiêu người tại đây? How many people here today? Chúng ta thưa với Chúa rằng. You tell God. Con muốn làm một cơ đốc nhân thật. I want to be a true Christian. Con muốn nhận được quyền năng của Chúa. I want to receive your power. Con muốn được sự đông đầy của Chúa. I want to receive a filling of the Holy Spirit. Con muốn nhận khả năng siêu nhiên từ nơi I want to receive that supernatural ability from you, God. Con muốn nhận những sứ điệp siêu nhiên từ nơi Chúa. I want to receive those supernatural messages from you, God. Để con có thể chia sẻ cho cộng đồng. So that I can go out and share it to my loved ones. Để dắt đưa nhiều người. So I can bring others to Christ. Bởi vì chúng ta biết những ngày khó khăn đang chuẩn bị đến. Because my brothers and sisters, we know that in the coming days there's going to be a lot of trouble. Chúng ta phải cấp bách. We have lòng. to very hurriedly, very purposefully go out and preach the gospel. Để chúng ta cứu càng nhiều người. So we can save as many as possible. Vì họ sẽ không có nhiều cơ hội. Nữa. Because they won't have very many more opportunities. Nếu các con gái của Chúa đáp ứng lại với điều này. So my brothers and sisters in Christ, if you want to respond to this, chúng ta sẽ cầu nguyện với các. We're going to pray for you. Có một số người đã gặp tôi trong tuần. There's some people who have met with me during the week. Nói rằng con muốn được kinh nghiệm được sự đông đầy của Đức Thánh Linh. We, I want to receive the filling of the Holy Spirit. Muốn được bắp tem trong. I want to be baptized in the Holy Spirit. Bắp tem Đức Thánh Linh có nghĩa là lần đầu tiên được đầy về Đức Thánh Linh. Let me explain to you. To be baptized in the Holy Spirit means the first time that you will be filled with the Holy Spirit's presence. Rồi sau đó chúng ta giữ cho đời sống mình được đầy về Đức Thánh Linh liên tục. And then after that you continue by in, with the filling of the Holy Spirit daily. Nhưng mà phải có sự bắt đầu này. But there has to be an initiation that rồi, first time. Từ đó nó là một cái tiêu chuẩn mới cho đời sống của Because chúng ta. Because then you have a new standard in your life. Chúng ta nhận được những phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. You're able to receive the blessings that God has in store for you. Và những điều siêu nhiên bắt đầu thể hiện ra trong đời sống. things will begin to happen in your life. Nếu đó là anh chị em. So if that's you, my brothers and sisters. Tôi xin kính mời trong thời gian. I invite you at this time. Hãy được đông đầy trong ngày hôm nay. To be filled with the Holy Spirit today. Hãy nhận quyền phép của Chúa. To come and receive the power of God in your lives. Để chúng ta thật sự sống. So you can truly live. Là một cơ đốc nhân. As a true Christian. Rất thật. A true Christian. Để chúng ta tái giới thiệu. To reintroduce to the world. Và thành phố Houston của chúng ta. The city of Houston. Đức Chúa Trời. Our God. Toàn năng. Almighty, our God of love, and then you'll be fruitful to bring many others to Christ. So let's all stand together. Amen. Hallelujah. First, những ai chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa hôm nay và thì giờ này là thì giờ thuận tiện để thực hiện công việc đó. Tôi xin mời quý vị tiến lên ở phía trước tại đây. Bên tay phải của tôi, tức là bên à, tay trái của quý vị, xin tiến lên và chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. The first invitation is for those of you who would like to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. For those who want to receive the gift of salvation, I encourage you to leave your seats and to come to the front right now. Đối với tất cả các con gái của Chúa muốn kinh nghiệm được 
sự đông đầy Đức Thánh Linh trong ngày hôm nay. And for those of you brothers and sisters in Christ who've already had the gift of salvation, if you want to receive a filling of the Holy Spirit, I invite you to come right now. Để Đức Thánh Linh lần đầu tiên. baptized in the Holy Spirit for the first time. Chúng lên và chúng tôi sẽ come up to the front. We want to pray for you. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Để tuôn đổ quyền năng của Ngài trên chúng ta. Let him pour out his spirit upon you. Để chúng ta trở nên những cơ đốc nhân thật. So that you can be true Christians living for him to be fruitful in him hallelujah, hallelujah. các con gái của Chúa đang theo dõi buổi thờ phượng này trên mạng uh, trực tuyến. And for those that are following us online and worshiping with us right now. Anh chị em cũng có thể nhận trong thời gian này. You can receive as well. Đức Chúa Trời chúng ta không bị giới hạn bởi thời gian và không gian của chúng ta. God is not limited by our human time or distance. Có thể sẽ có người xem lại bài giảng này ở trong những ngày sắp đến. This sermon could be watched over and over again throughout the week. Tôi tin rằng quyền năng của Chúa và sự sức giàu của Ngài có thể đồng lại trên sứ điệp này. And I believe that the power of God and His anointing to, could be upon this message. Thì việc cũng sẽ xảy ra cho anh chị em như anh chị em của chúng ta đang đứng ở trước mặt chúng tôi trong giờ này. Can happen for you whenever, wherever you're watching, whatever we're receiving here can be given to you. Hãy mở lòng ra để tiếp nhận ở trong ơn của Chúa. I encourage you to open up your hearts to receive from the Lord right now. Nên chị em đang sinh sống cũng cần những cái lời chứng của những cơ đốc nhân thật cho thành phố của mình, cho cộng đồng của mình. My brothers and sisters, where you're living, that city, that village, that town also needs a representation, an ambassador for Christ. Like to invite Pastor Sam and my wife, Pastor Jennifer, to come up to help me. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.